به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام بعد از ظهرتان به خیر بیننده های خوب و علاقه مندان برنامه زیبای رسم زندگی هر کجای که هستین جور صحتمند باشین و ما هم خوش هستم که نیم ساعت در خدمت شما خوبان قرار دارم ارزومند هستم تا پایین برنامه ما را همراهی بکنید و از داشته های برنامه مستفید شوین مثل همیش مهماندار هستیم آقای پوهندوی اکبر جان آرزومند استاد دانشگاه را با خود داریم که در رابطه با ما موضوعی که انتخاب کردیم صحبت های می داشته باشیم و موضوعی که امروز در برنامه زیبای رسم زندگی انتخاب شده نقش اخلاق در نجات فرد و جامعه است یکی چیگونه بتوانیم اخلاق خوب داشته باشیم بیشتر از استاد دانشگاه میشنویم شما تماس برنامه 02320 شما خوبان اگر سوال و یا مشکلی دارین در رابطه با موضوع برنامه تماس بگیرین بگونی زنده سوال تا مطرح بکنید و مطمئن باشین جواب درست دریافت میکنین و همچنان 488 سپس کلید 4 افتر فشار داده پیام های صوتی تان بگذارید به خاطر بهبود ساختن برنامه صفحه رسمی فیسبوک و برنامه را لایک بکنید نظریات پیشنهادات و انتقادات تان با ما در میان بگذارید اما قبل از اینکه بحث ما نغاز بکنیم در رابطه با موضوع برنامه و کیچ آماده نشر است البته بسته معلوماتی با هم یک جا تماشا میکنیم در ادامه با برنامه زیبای رسم زندگی باشیم نقش اخلاق در نجات فرد و جامعه هر جامعه برای پایه و نهزت و بنای تمدان خیش بستی پایه و اصل نیازمند است که عبارتند از مادیات، روحانیات و اخلاق. اخلاق به منای خوی و سرشت افراد است که با چشم ظاهری نمیتوان آن را دریافت و برای مشاهده آن بسیرت لازم است. اخلاق نه تنها در نجات جامعه و مسائل اجتماعی نقش دارد بلکه در نجات فرد و مطالب فردی نیز سهم موثر را ایفا می کند زیرا اخلاق تنها برای ایجاد یک مدینه فاضله شهر و یا کشور متمدن و با فرهنگ نیست انسان خوا در جامعه زندگی کند خوا در زوایای بسر ببرد نیازمند به اخلاق است البته اگر جامعه وجود داشته باشد و کسی بخواهد عمدن از جامعه جدا شود هرگز در آشنایی با فن اخلاق و عمل به قوانین اخلاقی موفق نخواهد بود زیرا یکی از برجسته ترین و مهمترین وظیفه های اخلاقی انسان رهانه کردن جامعه است. دین اسلام برای اخلاق اهمیت فراوان قائل است و به مفاهیم مثل خیر و شر، عدل و ظلم، صبر و احسان توجه داشته و همچنین رسالت مهم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز بیان تعریف اخلاق و اصلاح کردن مسیر اشتباه اخلاق انسان ها بوده است. بستی معلوماتی را با هم یک جا تماشا کردیم که راجی به موضوع برنامه بود آرزومند استم در رابطه با موضوع برنامه بیشتر دانسته باشین و هم بس ما را آغاز میکنیم مهمان برنامه را خوش آمدید میگیم استاد بسیار خوش آمدید به برنامه بعد از ظهرتان بخیر بسم الله الرحمن الرحیم ما هم در قدم اول به مسئولین تکنیکی و کسایی که برنامه پیش میمار از سامیات قلب عرج میگذاریم چون یک مرکزی رسانایی است، مرکزی خوب است و موضوعات بسیار مبهم به جامعه روشن میشه، تواروز داده میشه و مردم آگاه میشه که کدام اصول در زندگی مهم است و از او باید کار گرفته شد تا درده در وطن ما در جامعه ما کم شد. سلامت باشین استاد تشریف آوردین خوش هستم که شما را در برنامه با خود دارم چی خوب است که بحث ما را آغاز بکنیم اگر در آغاز اگر در ابتدا مقدمه از اخلاق نقش اخلاق در جامعه داشته باشیم که اخلاق چی است چگون اخلاق داشته باشیم اخلاق زشت چی است اخلاق بد چی است بفرمایید اون در قدم اول اخلاق از لحاظ لغوی در لغات چی است یک کلمه عربی است خلق و یا هم تعذیب و یا هم عدات را میگه یعنی در طول تاریخ در طول بشر و بشریت که در چندین دوره سر بشر تیر شده از روز اول که فامیل متشکل شده از باب ادم علیه السلام و سلام از بی بی او اخلاق جزء صفات و اوصاف خصوصیات درونی انسان شخصیت است نو بنان اوصاف خصوصیات مشخصات و یا هم صفتهای مهم انسان داری است که باید هر موضوع 
در گذشته چیزی که تیر شده وسیله بدبختی شده از او باید جدن هر فرد جامعه باید جلوگیری کنه و خود کنترل کنه یعنی رای منطق دهی است که بسیار با اصلا بسیار با روش های خوب با سیرت خوب با عادت های خوب با روش خوب باید در جامعه زندگی کنه یعنی از زشت برخورد باید کار نگیره مثلا در اوایل وقتی که بشر و بشریت و خانواده را تشکیل میتا با بدم علیه صلات و سلام با بیاوا فامیل میشه و دهی ای فامیل هم خانواده با اساس اخلاق تابی یک قانون در یک محیط محیط زیست و تابی قیده وصول میشه یعنی از او ودول نمیکنه نو بنان امی وصول قانون و صفات درونی انسان مرحله به مرحله دوره به دوره رشد میکنه و بالاخره در زندگی وسیله رهنمایی میشه فرض مثال سر یک تعداد پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام صیفا نازل میشه ای به خاطر رهنمایی بشر و بشریت است که از لحاظ اخلاق از لحاظ عقیده از لحاظ رویشه درست رای خود طی کنه و در زندگی خود باید سالم برخورد کنه از برخورده منفی که وسیله تشنج میشه خشونت میشه از او جدا خودداری کنه ولی در بعد از خانواده البته طیفه تشکیل میشه طیفه هم روابط خونی مستحکم یک گروه خرد بشر و بشریت است که تابی یک قانون در یک محیط زیست و طبیعی یک بیرغ می باشه ولی انسان با اساس امو قیده قانون و اخلاق که در داخل امی گروه بنام طیفه هستند از او باید چی کنه اطاعت کنه یعنی خارج از امی اصولی که طیفه بر خود قبول کده اگر خارج شوه باز آدم منفور میشه تجرید میشه رسوا میشه بعدا مجموعه طوایف باز قبیله را تشکیل میده قبیله که تشکیل شد ای یک گروه بزرگ است یعنی روابط خونی سوس میشه و تن تابی قانون و کلتور و فرهنگ یکسان می باشه در یک محیط با قید زمان و مکان ای رشد میکنه بالاخره انکشاف پیدا میکنه و مجموعه قبیله ها باز قوم تشکیل میده باز مجموعه اقوام ملیتا را تشکیل میده مجموعه ملیتا را باز ملت تشکیل میده یعنی در یک کشور که در حکمیت قانون با اساس تمامیت ارزی و طبیع یک قانون یک بیرغ مردم جمع شده باشه سرحدات داشته باشه قانون داشته باشه زندگی میکنه باید در این دوره که بسیار مهم است باید از اخلاق خوب باید مستفید باشه هر بشر هر فرد جامعه بعضی اوقات بشر یعنی از لحاظ اخلاق که میگه نقش بارز داره نقش بارز با این خطیر است که یک فرد میتونه که وسیله نجات جامعه شود دقیقا خوب استاد اگر موافق باشین بعد از یک وقفی کتا بس ما را ادامه میدیم خوب بیلینده های عزیز در این نظرات برنامه وقفی بسیار کتایی داری بعد از یک وقفی کتا با ما باشیم با ادامه برنامه خوش آمدید دوستای عزیز شما تماس برنامه 02020 شما خوبان اگر سوال یا مشکلی دارین تماس بگیرین و گونه زنده سوالتان را مطرح بکنین و مطمئن باشین جواب درست دریافت میکنین خوب استاد در جایی که صحبت های تان قطع کردین وقفه بود با مذرد میتونین ادامه بتین حرف هایتان را دوره اخیر ملت سازی است ملت سازی یک دوره بسیار پیچیده بغرنج در سراسر سر جهان منطقه است در این ملت سازی به تمام مردم تابع حکمیت قانون حکمیت ملی تابع قانون و تمامیت ارزی تابع یک بیرغ و با عنانات و رسوم که داره عقاید طرق مذهبی زبانی فرهنگی کلتوری در مجموع باید در یک اخلاق بسیار با منطق پیش بره چون اوصاف صفات درونی ده ایجا نه زیات انکشاف میکنه مثلا در دوره های گذشته ای که در وقت اقوام و طایفه ها و قبیله ها ما نام گرفته میتنیم یک نام بابا ادم علیه الصلوۃ والسلام گرفتیم بعدا میتنیم که نام ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام بگیم بعدا پیغمبر خدا که پیش از پیغمبری با نام امین شهرت پیدا کرد چون اخلاق خوب داشت روش خوب داشت جامعه که مفسد بود فساد داشت 
زانه و دختره را زنده با گور میکرد وسیله شد که نجات بده یک فرد در حالتی که وضع اقتصادیش هم خوب نبود ولی تا نیست که با اخلاق و رویش صفتهای درونی یک بشر جامعه را نجات بده از بدبختی و یک جامعه مباره از ظلم ستم بیادلتی با وجود بیاره بعدم ولی میبینیم در سطح منطقه و جهان در جوامی بشری که واقعا فردی که از اخلاق خوب و نیکو و تا سطح رهبریت و که ظرفیت و کیفیت رهبریت جدا است که مردم رهنمایی میکنه من این که در از لازی عقاید که پیغمبر علیه صلات و سلام رهنمایی کده فعلا یک ولس مشر یا رهبر امیر رهنما است که جامعه را میتنه که وسیله نجات شوه در یک جامعه با عدالت اجتماعی با حکمیت ملی با برابری و تا که تمام مردم دو آرامش داشته باشه و از زندگی خوب احساس کنه که واقعا ما آزاد هستیم مستقل هستیم و با مساوی یک بشر حق داریم که هم سر خود هم سر دیگرها انتقاد کنیم ولی با اصول بدون رفتار و روش زشت موضوع دیگه که است میشه که یک فرد جامعه را وسیله بدبختی شوه مثلا در افغانستان وطن ما در چندین دیها دمی دوره معاصر متاسفانه مردم ما نارام است بدبخت است چی در رهبریت گاگا غلطی میه که وسیله بدبختی تمام مردم ما میشه جنگ دما داره چندین بار جهانی آمدن اشغال کده وطن ما را ولی ما ملت نمیشیم یکی علی دیگه قرار داریم امو افصاف صفت های اخلاقی میاره اخلاقی که با مساوی یک بشر و بشریت داریم او را از بین میبریم و تعرض میکنیم تهدید میکنیم توهین میکنیم و حق و حقوق دیگرا را که میگیریم این واقعا موضوع به خشونت میره بلخه در سطح مملکت در سطح جامعه ما می عدالت و اصول عدالت از بین میره مثلا در خانواده فعلا اگر خانم و شوهر با روش های اخلاقی درست و برخورد نکنه امی نظم خانوادگی هم در هم بر هم میخوره نو بینان در زندگی فردی در زندگی اجتماعی در زندگی خانواده در زندگی پانتونا مکاتب و جوانا اطفال به هر قیمتی که باشه ما باید عیار کنیم خوده که با یک روش اخلاقی با منطق کار بگیریم تا جامعه از امین و قصات از امین پیچیدگی که فعلا ما میبینیم از این حالت نجات باتیم و سلاح نجات شویم و از اخلاق سیرت پیغمبر خدا کار بگیریم ببینیم بهترین کتاب تکمیل شده کتاب ما کتاب اسمانی است و بهترین رهنمای ما پیغمبر دو فعلا ما در سطح جهان اگر مقایسه شویم بهترین بهترین های جهانی ما است ولی متاسفانه بدبختی داریم نور بینان نقش اخلاق در جامعه با صفتای درونی انسان تعلق میگیره که هر کس تلاش کنه که باید خود کنترل کنه اگر خود کنترل تا نیست بنان جامعه خوب است مردم هم خوب است اگر در وجود خود جهت جهتای منفی از خود تبارز داد متاسفانه دیگر هم به شکل بدبین بر سائل میکنه و اعتقاد و اعتبارشان و اعتمادشان از بین میره تجرید میشه رسوا میشه بسیار خوب قسمی که در استاد یادوار شدن بزرگترین قدرت اخلاق است وقت ما اخلاق داشته باشیم میتونیم سرمایه داشته باشیم بزرگترین سرمایه سرمایه زندگی امی اخلاق است چی خوب است که اخلاق خوب داشته باشیم با افراد با خانواده در اجتماع با همگی خوب برخورد خوب داشته باشیم تا خداوند هم از ما خوش باشه و بندایش هم خوش باشه خوب استاد اهمیت اخلاق در زندگی انسان چی میتونه باشه اخلاق از لازم اهمیت اخلاق در زندگی بشر و بشریت یعنی با قشر اوناس و اطفال در اداره در حکومت در نظام در مجموع و صفتای ثابت واقعا یعنی خوب مخلصانه باشه در چرک و چتلی دل و زبان و از جامعه وارد شده شوه فرض مثال هر انسان حرفی که میزنه مثلا علما گفته 
او یا کالم گفتا که وقتی که یک انسان صحبت میکنه هر میزن اول باید قلب باید با مغز بتا با نیم ثانیه او تحلیل کنه بعد از او حکم قلب سر زبان باید بیا یعنی هیچ وقت با خشونت نمیر هیچ وقت با زشت رفتار انسان و بشر و در جمعیه در زندگی شخصی باز بر نمیخوره یا فرض مثال در ای افغانستان هم باز میاییم در جهان هم یک یک مثال میاریم از لحاظ اهمیت اخلاق و روش و رهنمایی که داشتن فرض مثال در جهان از قدیم نام گیریم مثلا سقراط بود افلاطون بود ارسطو بود و یا پیغمبرای علیه الصلاۃ و سلام بودن یا فرض مثال چیگورا بود گندی بود ابن سینا سید جمال الدین افغان و یا هم مولانا بلخی و علمای دیگه که در جمعیت شده همین تو عادی زندگی کرده خاک پای مردم خود محاسبه میکرد هی از هیچ کس خودم بالاتر قرار نمیداد و میگفت که خلقت انسان توسط خدا صورت گرفته بینان از لحاظ اخلاق از لحاظ حقوق یکسان هستند هیچ کس برتری نداره بینان در قانون قرآن از موشان ما امی اصول داریم نو بینان یگانه مشکل ما که در افغانستان داریم چی در بازار آزاد چی در ادارات چی در نظام یک خم با اخلاق خوبه که صفات درونی روحیات است احساس است ادراک است منطق است و چیزی که قلبت میگه با زبان باید بیارین ولی با کلمات بسیار شیرین با کلمات بسیار خوب منطقی یعنی منفی باید تکلم نشوه بینان جامعه گل گلزار میشه اگر ما هر کجا سریع اندکترین حرف با خشونت بریم با زشت رفتار بریم و در جامعه میبینیم که چقدر امراض گناگون وجود داره و یکی هم در بشر و بشریت ولی دیگه هیچ قبول نمیکنه از لحاظ اخلاق و صفت مشخصات انسانی که ما با نام قوم طایفه و یا قبیله تبرز بتیم خدا و حمایه کنیم باید با مصابه بشر و بشریت یا یک ملت واحد در یک جغرافیه مشخص که با سرحدات با تمامیت ارزی هستیم باید زندگی کنیم یعنی این حقی که برای خود میتیم چی پشتون است چی وزبک است چی ترکمن است چی هزار است چی پشایی است چی نورستانی است در مجموع باید با اساس قانون یکسان حقوق داشته باشیم و روش اخلاق ما معمی قسم باشه دروغ و دروگویی و غیبت و شیطنت این کار بشر هم نیست کار مومینا و مسلمان هم نیست این کار شیطان است کار منافقین است نو بینان در اخلاق جای ندار خوب استاد بعضی از افراد اشخاص هستند که رفتار یعنی ناروا ناپسند می داشته باشند با این گونه افراد چگونه برخورد کنیم تا اذیت کننده نباشه یا خود ما اذیت نشیم جانب مقابل هم اذیت نشه بسازیم با او در افراد متاسفانه جامعه ما واقعا در دوره معاصر قرار داره ولی وسایل کار ابزار کار انانات رسوم ما در دوره مختلف قرار داره هم در دا دوره وسطی قرار داره هم در دا دوره جدید قرار داره هم در دا دوره معاصر یعنی ابزار کار وسایل کار علائم دوره وسطی هم دیده میشه یو اسپار و قلب و ماله و عجیب و غریب و در اطراف زندگی با بیل و کلنگ و بلچه و مکتب نیست سواد نیست و در بخش تعلیم و تربیه متاسفانه مردم علامت نیستند معلمت ما هستیم نظام و رهبریت که چندین دیه تیر شده معلمت ما هستیم نو بینان ما باید تدریجی ای حالتا را باید با یک جهت مثبت سوق دارا کنیم رهبریت کنیم و مردم باید از این بدبختی باید وسیله نجات ما و شما باید شوید یعنی کسایی که مکتب خونده و یا هم درس خونده تحصیل کرده ای با این معنا نیستند که خود به خود زندگی کنه نه خیر سری او مصرف شده بودیجه مصرف شده و دین و فرایز و جایب عقیدتی هم باید در جامعه خود و شخصی هم و از لحاظ حکومت و نظام که سرش مصرف کرده باید خدمت کنه وسیله خدمت شو یعنی در بین مردم در هر کجا که هستیم چی در رسمیات چی غیر رسمیات باید ما فرایز و جایب خدا باید ادا کنیم تا مردم از این حالت بره مثلا در فامیله بسیار روشن فکر و تحصیل کردم گاگا برخورده ازش به وجود میه ولی یقین کنین که اینه از لحاظ اخلاق و رویش ما بسیار چون نظامی سابق بودم جدی بودم لیکن در خانه در مقابل خانم در مقابل اولاده خود بسیار سازش میکنم روش 
منطقی و با اخلاق رویش اگر نکنم امو لحظه خلاص انفجار میشه نو بینان که در خانه خود آدم مشکلات میبینه در جامعه هم میتور است در خانه هم میتور است در تجارت و بیزنس و و زندگی اجتماعی در هر کجا که انسان است باید تلاش کن هر قدم که میورد داره باید با منطق باشه با اخلاق نیکو باشه و نیت خوب داشته باشه نیت بد زشت کسی با ادرس انسان و بشر نباشه دقیقا خب قسمت که استاد یادآور شد دوستای عزیز اخلاق خوب باعث پیشرفت جامعه میشه باعث پی خود خوشی به بار میاره در خانواده باشیم چی در ساحه کار باشیم چی در بیرون باشیم با پیش باعث پیشرفت جامعه میشه باعث خوشی ما میشه چه خوب است که اخلاق خوش و اخلاق خوب داشته باشیم خب استاد به خاطر جلوگیری از رویه زشت از کدام روش ها باید کار بگیریم تا اخلاق خوب داشته باشه اگر خیلی کوتاه اشاره بکنین چون وقت برنامه کم زیاد است مثلا رویشه انفرادی با انسان هر جایی که یک علا علایم منفی ببینه باید بسیار با منطق و بسیار با حوصله مندی باید او را چی کنه از میتودها و اقناع باید کار بگیره و اگر این نمیشه باز میتوده تجدید تربیت از او کار گرفته شد اگر از او نباشه بدان باز استیما میشه ولی در رسمیت اگر در اجتماعی نظام اجتماعی باشه زندگی خانوادگی این فیردی باشه او جام کوشش کنه اگر کسی دشنامان کنه اگر کسی یک سیلیم بزنه باید در مقابلش باید از منطق قوی درست اخلاق نیکو سیرت پیغمبر خدا کار بگیره تا او خودش خجالت شوا در اینده تکرار نکنه یعنی حدمه این است که یک کسی دشنام و ای هم دو چند سه چند شوا ای خودش یک موضوعی هست که باید ما مرحله نهی اوج, اوج میرسه و انفجار بگیره بینان باید یکی باید متوده اقناع را در نظر بگیره رویشه اقناع را در نظر بگیره و جامعه دقیقا. پیشرفت میکنه جامعه استاد نمیشه در حالت سکون نیست حرکت اجتماعی بسیار سریع است ولی ما با جهانی ها باید سیال شوید و این ای حالت ها قبل قبول نیستن ما بدبخترین مردم جهان تشکر از بحث بسیار مفیدی تان جهان سپاس دوستای عزیزی بود بحث امروز برنامه رسم زندگی تا برنامه بطلایان و نگهدار دار.